Kamshi, welcome back sa ating channel. So today, meron ako ulit bagong video na ipapakita sa inyo. Ito ay ang 3 DIY Christmas gifts na pwede natin ibigay sa ating mga loved ones, sa ating mga favorite plantita and plantitos. Let's get started! I guess I really don't know what Christmas is all about. So first project natin, ito ay isang macrame plant hanger. Kailangan natin ng ganitong plant basket. And then here, makikita nyo, pinaint ko na siya ng white. And you'll need your macrame cords and your pair of scissors. Yan. So first thing na gagawin natin is itali natin yung macrame dun sa metal plant basket. So ayan, tie it very tightly and then we'll start the weave after you tie it tightly. So, over, under, and then pull it through. And then make sure na sik-sik siya. And then very banat na banat. Ayan. Tapos do it again. Over, and then under, and then pull it through. Ayan. Tapos pull it tight again. Tapos i-push natin pataas para masik-sik yung ating macrame weave. Tapos yun, nuulitin lang natin yung step na yun. Do it again sa other side. Over, under, and then pull it through. And then make sure na siksik talaga siya. Hahatakin natin mabuti tapos isisiksik natin doon palagi pataas. Yan. So ayun, ulitin lang natin yun hanggang maabot natin yung dulo, meaning doon sa pinaka um, pweta ng basket. Alright, dito kasi itong kumuha na ako ng glue gun kasi nag-slip na yung macrame dahil paliit na yung sa may dudo. So, ayan, help lang ng glue gun. Still the same step, over and under. And then, yung pinaka-ending niya, pinasok ko yung end cord dun sa loob. Tapos, yung glue gun ko ulit. Ayan. As you'll see, it's very tight, snug, and secured na siya. Tapos, ayan, yan na yung ating finished product. Well, almost. Trim lang natin, tapos i-glugan lang natin yung mga loose ends tulad niyang sa may base ng basket. Glugan lang din. And then, whatever loose ends na makita nyo, i-glugan lang din natin para very nice, tapos very finished and polished yung appearance niya. So, ayan. Glugan lang din natin para maganda din yan. Diba? Malibig. Ayan. So, yung susunod natin gagawin is yung panghang niya. Yung itang sasabi. So, yung sukat ko dito kasi, yung isang dipa ko, yun yung sukat niya. And we're going to cut four pieces ng isang dipa. Depende yan kung gano'ng kataas yung ceiling ko. Sa akin kasi isang dipa works. So, ayan. Four pieces ng tige isang dipa. And then, we'll attach it dun sa four corners ng ating plant basket. And then, once attached na, igagather natin siya. Tapos, gagawa lang tayo ng overhand knot. Yung overhand knot na yun, yun yung magiging pang sabit. Yeah. So, ganyan yung itsura niya. Tinrim ko lang rin yung excess. And then, adjust-adjust ka lang. And you're done! Alright, sa ating second project, gagawa tayo ng DIY Terrari. Ngayon, kailangan natin itong isang jar. What I have here is a plastic cookie jar. And then, some LED grow lights. Yan, di USB itong sa akin. Your glue gun. Of course, with bala. Scissors. So, to start, ayan, buksan natin yung cookie jar. Tapos, dito sa gilid na to, dyan natin ididikit yung LED glow light natin. First thing you'll do is sukatin natin kung gano kahaba yung needed na LED strip. So, ayan, sinusukat ko lang siya. And then, we're going to cut the excess. Ayan, so ngayon, gagawa tayo ng notch gamit yung mainit na part na yun ng glue gun. Yung notch na yun, e para dun sa power cord nung USB natin na grow light. 
So, ayan. Iinitin natin siya hanggang magkaroon ng notch. So, ayan na siya ngayon. Nagkaroon na siya ng notch. And then, we'll do the same thing dun sa cover para pag inalign natin yan at tinakpan. Sakto yan. Tapos, hindi may ipit yung wire nung grow light natin. Ayan. And then, next, ididikit na natin yung LED grow light natin doon sa gilid. Doon sa may rim nung jar. Ayan. Fix lang natin na sakto siya dyan. And then, we can peel off the back of the LED light. Kasi para siyang naka built-in na yung double-sided adhesive niya. Ayan. Tapos, sinusukat ko lang ulit just to make sure na I've got the right size. Tapos, ayan. Tinanggal ko na yung um, protective cover nung adhesive sa likod. Tapos, papasok na natin yung power cord dun sa may notch. Tapos, ayan. Unti-unti na natin ipoporma yung LED dun sa pinaka gilid sa loob ng jar. So, ayan. Unti-unti lang. And then, just make sure na nakadikit talaga yung LED strip natin. Para matibay. So, ayan. Medyo yung overlap natin siya sa may dulo. Pero, maayos naman yan. So, ayan. Unting sik 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 lang. Tapos, ayan. Okay na siya. Ang gagawin ko kasi dito, medyo i-reinforce ko pa siya onti ng glue gun. Lalo na yung part dun sa may power cord. Kasi, ayan, kung may papansin yun, nakaangat pa siya. Pero, ayan, ginuglugan ko na lang din yung mga parts na nakaangat pa. Tapos, ayan, make sure na maguglue din natin dun sa may notch. Para makikip yung humidity. Tapos, ayan, fit na lang natin yung cover to make sure na everything fits well para walang mag escape na humidity sa loob. And then now, I'm just going to test it if everything is working. Ayan, saksak lang natin sa adapter. And then, ayan, after checking, you're done. Here's the finished product. Alright, so our last project is a DIY propagation station. You'll need bottles, empty bottles, any sizes will do. Yan, nilinis ko na yan. Also, you'll need some twine and a pair of scissors. So first step, tanggalin lang natin yung label or yung sticker ng bote. Yan, para very clear, maganda tignan. Yan yung bote ng Masitera Routing Hormone na ginagamit ko. So ngayon, puputol na tayo ng twine. Itong length, depende na to sa preference mo. Ako kasi, ganito yung gusto kong haba, which would be approximately 3 feet. Yan, tinupi ko lang para kita sa angle. Cut it. So, ngayon, itatali na natin yung twine sa bottle. Yan, so let's tie it very securely. Full tie, tapos i-double knot natin para sigurado tayo. Hindi yan babagsak pag nilagyan natin ng tubig later. So, ayan. Tie it again and then pull it tight. Ayan. Siya yung pinaka-end nung ating propagation station. So, we'll do the same dun sa next bottle. Um, ito siguro mga approximately 6 inches yung difference nung length niyan. Pero, ganun lang din naman. Preference na lang ulit. Tapos, again, double knot natin para very secure. Pull it tight. So, yan na yung first two bottles. And then, the last one, we'll just do the same again. Equal distance lang siya dun sa second bottle. And then, tie it again very securely. Double knot mo yan and then pull it tight. And then, yun. Check-check na lang kung tama yung spaces or yung haba na gusto mo. Yung final step is lalagyan na natin ng water para dun sa ating propagation station, di ba? So, ayan. Fill it with water and then get your plant of choice. Yun sa akin kasi Kalisha Repens kasi that's the smallest plant that I have. Tapos yun, ilalagay mo lang siya dun sa bottle. So, ayan. Adjust, adjust lang din. Test lang yan and then you're done!
yung ating mga DIY Christmas gifts na pwede nyo ibigay sa mga friends nyo, ba? Diba? Very easy. Everything is recycled materials na pwede nyo na rin mahanap sa bahay nyo. So, ayun. Thank you guys for watching. Please share, like, and subscribe for more videos. Bye! She's a Mona Lisa Everyone's lining up to see her